Hey guys, it's Michael. Welcome back to my channel. First of all, I want to greet you a happy, happy new year. Yeah, this would be my first video for 2019. And thank you sa lahat ng mga sumuporta sa akin ng 2018. I love you guys. Today's video will be, as you can see on the title below, um, full face using Daiso makeup. So if you don't know what Daiso is, Daiso is well, a popular chain store, 100 yen chain store here in Japan. Sobrang mura lang talaga ng mga items nila, 100 yen to 500 yen. Hindi na tataas sa 500 yen yung mga um, items nila. They also have a wide range of makeup to choose from. So yun, nung napadaan ako kanina, realize ko, ay, gumawa kaya ako na full face using Daiso makeup. So yun. <laughs> So, nag-hoard ako. Nag-hoard ako ng makeup sa Daiso. Ito, lahat to makeup. And, I spent 2,160 yen for all of this. And, I've got 18 items. Pero, yung isang item na binili ko is a keychain. Na nabili ko. Nandun siya. Nandun. Cute. Sobrang cute nung keychain. Yun nga. The point is, hindi ko pa natatry yung mga makeup sa Daiso. So, kung worth it ba or not, let's see. So, let's begin. So, first, hindi ko pa siya tinatanggal sa plastic. Parang ang ingay ng plastic, diba? So, naghanap ako ng primer. Wala silang primer, but meron silang makeup base. So, I got this, hindi ko alam kung S, S Polier. S. Polier. Hindi <laughs> Wait. Oo. Mas nababasa ko siya sa katakana. Ba't ganun? Meron silang five choices. Merong itong green, white, yellow, pink, and purple ata. So, yun. I chose green kasi nga dahil winter ngayon, I have a lot of redness going on on my face. So, this would be a color corrector, I hope. And it has SPF 27. SPF 27. <laughs> And PA++. So, yun. Nakalagay yung shade, which is green. Naka-indicate. Kaso, naka-Japanese. It has 15 grams of product. Meron siyang seal. Tatanggalin ko na. Let's see. Okay. Sobrang liquidy niya. Ganyan. Ganyan siya. Buti try lang natin yung gantong amount. Kung magkakasya siya sa aking face. Wow. Parang siyang lotion. Yung amoy niya, parang lotion. <laughs> well, lotion na walang scent. Pag in mo siya sa face, wala. Nagiging cream lang din siya. Hindi ko alam kung magiging color corrector pa talaga to kasi parang wala naman nangyari. Yeah, wala siyang creams. Nakalagay lang yung mga ingredients niya sa likod. Feeling ko walang nangyari. <laughs> Pero try pa rin natin maglagay ng another layer. Baka merong, baka may effect siya. So, kukuha lang ulit ako ng small amount and then apply. Doon lang sa mga parts na meron akong redness. Tapos, try ko na lang siyang ipat. Wala. Walang nangyari. Red pa rin yung nose ko, tsaka yung cheeks ko. So, yun. Walang nangyari. <laughs> anyway, let's move on to the foundation. And for foundation, I bought this um, liquid foundation. And hindi ko na maintindihan kasi nakakanji siya. And I got it in 01. Alam ko, dalawa yung shade niya. May pangalawa pang shade. Pero, yung nakalagay kasi sa sticker, parang masyadong dark dun sa number 2. So, I bought this one. And this is from AC Makeup. And, yeah. Wala rin siyang claims. Nakalagay lang yung ingredients niya sa likod. Yun lang. Foundation lang. Ay, meron pa siyang, ano, seal dun sa tube. Para alam mo talagang brand new siya. Naglagay lang ako ng konting amount dito. And, try ko muna siyang i-swatch. Oh my god, sobrang liquidy niya. Hello? Paano to? Try ko siyang i-swatch, tapos sobrang liquidy niya. Alam ko, parang nabubura lang siya. Para siyang foundation na nilagyan ng tubig. Hindi ko alam kung magkakaroon ng coverage to, but hopefully it does. <laughs> Grabe, nag-expect ako ng coverage. So, 100 yen na liquid foundation. <laughs> Dinamihan ko yung product kesa sa ano, usual na nilalagay ko. Kasi liquidy nga siya at feeling ko mawawala lang din yung coverage. Gagamit ako ng um, angled kabuki brush which is what I always use pag sa liquid foundation. Hala! Dinip ko na siya pero walang kumapit na product. 
Okay, meron na. Konti. <laughs> oh, ganito. Ang hirap. Ang hirap niyang i-apply. Okay yung shade niya kasi ito yung mga usually na ginagamit kong shade sa mukha ko. Yung parang one shade lighter than my face. Kasi nag-oxidize siya later on. Apply ko siya. Hindi naman siya mukhang ganun ka-liquidy. Pero, na-emphasize yung pores ko. Siguro maganda to sa mga maganda talaga yung malapor sa lana yung skin. Okay, gawin lang muna natin yung half nung face para makita nyo rin yung difference. Okay, we're done with the half of the face. Nag-even na yung redness ko sa skin ko, which is good. Pero hindi niya natakpan yung ibang blemishes ko dito. And my under eye is still there at hindi naman niya nawawala. Yung pores ko... Ewan ko kung nakikita nyo, but na-emphasize talaga yung pores ko. Dito, ayan. It's definitely not matte. Hindi rin siya dewy. Para may dewy finish. Hindi ganun kagrabe yung pagka-dewy niya, so it's okay. But comparing to the other side of my face, even naman niya yung redness ng skin ko, so I think it's a good start. Tapusin ko lang yung sa, ano, sa kabilang face, and then I'll be back with you later. Okay, so I'm done applying the foundation. Problema ko lang sa kanya, sobrang liquidy niya. Although, para siyang creamy, pag nilabas mo siya sa tube, parang intact yung, ano niya, yung consistency niya. But then, kapag in-apply mo na siya, sobrang watery niya talaga. And in terms of coverage, light to medium coverage, hindi na mag-apply ng another layer kasi medyo naramdaman ko yung heaviness niya sa skin and I'm really afraid na magre-react yung skin ko kasi nakikita ko meron ng mga redness, parang red bumps. Sobrang saglit ko palang ina-apply to pero parang naramdaman ko na na magre-react yung skin ko dito. Let's move on to concealer and let's see kung makakover ba nung concealer yung mga hindi na-cover nung foundation. This is what I got for concealer. And this is the Espolier. So, same lang siya nung makeup base. Same sila ng brand. And, alam ko meron siyang three shades. Pero, kinuha ko yung lightest one. Kasi, feeling ko ito yung magmamatch sa skin ko. So, hindi siya naka-plastic. Ala, grabe. Sarang-sara siya. O, oily lang yung kamay ko. Ala, hindi ko mabuksan. Naomi, buksan mo nga. Hindi ko mabuksan. Nabuksan ni Naomi. Yay! So, yan. Meron siyang applicator. Wala rin siyang scent. As in, wala. Wala akong mamamay. May sipon ba ako? Hindi <laughs> ko alam. Wala akong namoy. So, this is the concealer. And, kapag binilend natin siya, mas creamy siya compared to the foundation. Actually, meron din silang cream concealers. Hindi ko lang binili kasi um, the shades are too dark. And yeah, I think the shade is okay. So, I'm going to apply it to my under eyes sa aking 10 kilong eye bags. Ooh. At ganun. Bagong-bago pa siya. Pero parang paubos na yung pagka-apply niya. Hello, nagkakaroon na ako ng mga red bumps sa gilid-gilid. So, nag-apply na ako ng sa under eyes ko tsaka sa ibang blemishes ko. And, ipablend lang natin siya with the same brush that I use with the foundation. Okay, wait. Nabubura siya. Why? Okay naman siya sa pagdating dito, sa cheek area. Pero ba't sa under eye, parang nabubura siya. Patuyuin muna natin siya. I-blend muna natin yung ibang parts. <laughs> Grabe, ba't pag binlend siya, sobrang watery na niya? Can you quit work dito sa ano, kabilang eye? Siguro dapat patagalin mo muna siya ng kaunti. Pero feeling ko parang hindi siya nagbablend. Parang kinalat ko lang siya, tapos hindi siya nagsettle sa skin. Alam mo yun, parang kang nag-apply ng watercolor na binasa mo lang yung papel. Alam mo yun? Nope. Hindi ko, hindi ko rin magets yung explanation ko, but parang ganun. Wait, maglagay tayo ng another layer. Hindi ito po pwede. Okay, concentrate lang natin siya dito. Let's try kung makakover niya ba yung aking dark under eyes in second try. Let's hope for the best. I like the fact na wala siyang scent. Kasi most of cheap products comes with a scent na hindi ko maintindihan kung saan galing. But this product doesn't have any scent at all, so it's nice. But anyway, ipablend ko lang siya ng super dahan-dahan. Okay. Ito na talaga. Na-emphasize na talaga yung pores ko. Parang ang gaspang ng face ko. 
so this is it with the concealer on and I really don't know what to say <laughs> Meron siyang coverage eh. Meron siyang coverage. Hindi nga lang siya yung um, type of concealer that I'm looking for. Kasi gusto ko talaga sa concealer is creamy. Which is, hindi siya creamy. Mukha siyang creamy pero hindi siya creamy pag once na binlend mo siya. Paano nila nagagawa yun? So yung Espolier, meron din silang highlighter. And this is a liquid highlighter. I presume. Meron silang dalawang shade ng highlighter, which is Paru White. To. Pearl White. <laughs> Meron palang English in binabasok pa yung Japanese. Pearl White. And this is Pearl Pink. Ako ng dalawang shade kasi hindi ko alam kung alin yung mag mas maganda tingnan. Kasi kapag feeling ko yung white, magiging transparent siya. Pero meron tendency na hindi. At kung magiging transparent man siya, si Pearl Pink to the rescue. Okay, so let's try first yung white. So, oh <laughs> Grabe! Mukha siyang... Mukha siyang... Ano to? Hala ka, loka. White talaga siya, as in super white. Wala siyang kahit na anong shimmer. White lang talaga siya. <laughs> Grabe. So, let's try yung pearl pink. Hindi ko in-expect yun. Akala ko meron siyang konting shimmer. Pearl pink. Ganun din. Wala siyang shimmer. So, hindi ko siya magagamit as highlighter. I cannot use this too. So, bye. Since wala tayong liquid highlighter, magbe-bake na ako ng under eye. I believe this is a cake foundation. Pero walang nakalagay kung cake ba siya or hindi. Wow! Meron siyang claim. Have the translucent and glossy skin. So, hindi ko alam kung anong brand ito kasi naka kanji siya. I cannot read kanji. So, yun. Meron pa siyang separate packaging. Unlike yung sa mga iba, wala. As it is lang siya. Pero ito, may nakabalot siya sa plastic. Mas mahal ang cost niya. Wow. In a black case. So, yan. Ooh. Wala siyang puff. Loko ako dito ah. Wala siyang puff sa loob. Paano mo tayo apply girl? Meron siyang mirror at eto yung foundation. At pagbukas mo sa loob, walang puff. Which is, dapat normally merong silang pinoprovide na puff. So, meron siyang scent. Faint, cheap scent. Meron akong ditong um, makeup sponge. Buti na lang meron ako ng ganito. Paano na lang yung mga walang ganito, di ba? Paano na lang yung mga wala silang walang puff? Pero, sila pa naman ako para magreklamo. 100 yen lang to. Magbabake lang ako ng under eye. Pero feeling ko walang nangyari. Mukha siyang light, pero hindi siya ganun ka-light. Mukha siyang dark. Since ginagamit pa lang natin siya for baking, it's okay. So, while baking my under eye, let's move on to the brows. And for my brows, I picked this AC Makeup. So, pagdating sa brows, alam niya na yun, hindi ako gumagamit ng pencil or wax. I only use powder. So, hopefully, ito mag-work to kasi... Hindi naman ako maarte pagdating sa brows. Kahit ano, nag-work talaga. Basta maganda yung powder. Ito yung shade niya, but I would definitely use the darker shade. Naka-open pala talaga yung palette. At wala, siyang, wala rin siyang brush sa loob. So, you really need to provide a separate brush for your brows. Pigmented siya, so control lang talaga sa paggamit ng um, product. Siyang eyeshadow. Pag in mo siya, super strong talaga. Kaya, ano, control lang din. Lalo na kung darker shades yung ginagamit mo. Let's move on to the eyes na. Wow. Meron siyang English translation sa likod. Luminizing Sculpting Eyeshadow. Wow. Mihira ka lang makakita ng um, English na tama yung grammar dito. Kaya, Japan. I'm so proud. So good. Art Collection Tokyo and this is the Luminizing Sculpting Eyeshadow 3 Color Eyeshadow. And I got it in the shade number 2 which is pink kasi ito yung pinaka-decent na nakita kong colors. Kasi yung ibang color ng eyeshadow nila sobrang colorful. So, wala rin siyang sponge sa loob. I don't know why they don't provide applicators. Siguro dahil alam nilang hindi naman talagang nagagamitin. Yeah, let's try to swatch this Actually, pigmented siya. 
Powder nga lang. <laughs> Oo! Ang chalky niya. Ang cute na itong shade na to. I like it. Okay. Parang meron din siyang pinkish tone dun sa brown. So, it's actually cute. Siyempre, iba pa rin yung um, pigmentation niya once na in-apply natin siya sa eye. So, hopefully, kumulay siya. Ay, wait! Gamitin ko tong ashy shade na to para sa um, transition color. So, hopefully, it works. Okay, walang nangyari. Walang na-apply. Ayan. Okay, there you go. Medyo faint lang yung application, pero okay. It's okay kasi transition color lang naman. I'm going to go with the second shade. So, oof, powder. Okay, switch brush. Okay. This works better. Really cute. Parang ano lang, fresh fresh and lang ganun. I'm going to dive in the brown shade. And then I'm just going to apply it here. Para magaran tayo ng crease. So far, it's working really well. Kahit na medyo powdery siya, it actually works. So, gamitin ko yung lightest shade for my inner corners. You can work with it. Nagbibigay ka lang lang ng konting effort, pero kaya, kaya niya. Espolure na naman yung nakuha ko. And this actually costs 200 yen. Ito lang yung, ano, yung eyeliner nila na liquid. Hopefully liquid siya kasi hindi ko alam. Wala silang tester doon. I got it in light brown. Kasi nga, mas more on brown ako pagdating sa eyeliners. Yes, pen siya. Light brown siya, pero feeling ko matutuyo to agad. It's good. It works just as fine as my other eyeliners. Parang siyang reddish brown, hindi siya light brown, but yeah. Sobrang dali niyang gamitin, hindi ka magsistruggle sa kanya. Sobrang light niya, parang wala siyang product sa loob. Okay, I like this. Pumili din ako ng lash curler. Nadaganan ko siya kanina, kaya medyo wasak na siya. Kaya, ayun. Ang cute niya kasi gold. So, wala pa akong gold na eyelash curler. So, I bought this. It also has a free rubber inside. So, let's try kung nakakapag-curl ba siya ng lashes. Yes, it does. And I think it's this span of time na pwede mo siyang gamitin. Kasi feeling ko, dahil mas cheaper siya, mas um, madaling masira yung rubber. And for my mascara, I bought this. And this is another Espolure mascara. And I got it in brown. Kasi I don't have brown mascara. And I just... Ewan ko, sobrang ilab ako sa brown. So this is the one, curvy na one. Yung mga excess product lang siya, hindi niya nakokontrol masyado yung um, pagkuha niya ng product. Medyo bawasan natin kasi baka mag-clump yung eyelashes. Ooh. Hindi siya clumpy tignan at it gives volume and kulay brown siya. Ang cute. It also works well sa bottom lashes. It's, it's a decent mascara so siguro mas okay yung black. <laughs> Ewan ko ba ba't binili ko yung brown. Meron pa akong binili na um, falsies and lash glue. So, for the sake of this video, syempre, apply ko na rin siya. Okay, so this how it looks like. Sobrang clear lang siya. Amoy cutics. Wala, sobrang runny niya. Hirap niya ilagay. Hindi ko siya pwedeng ibalik tad kasi nagra-run yung glue. Baka mapunta dun sa mismong lashes. Wow. The lashes are great. Parang sobrang nipis pero sobrang ganda. Super natural yung tingnan. Parang natural lashes mo siya. Grabe, ang ganda. Okay, now we're done with the eyes. At sana mag-hold on yung lash glue. So, tanggalin na natin yung ating um, powder underneath the eyes. Sobrang bake na bake na siya. Hala, grabe, hindi na siya natatanggal. Bura ko yung ano, foundation dito. Hindi na siya natatanggal. Hindi <laughs> na siya nagbablend, guys. Paan? Wala. Nagstay na talaga siya dun. Hindi ko na siya matanggal. I also got a contour shade. Pero sobrang nakakatakot kasi grabe. Kita niyo ba brown na brown? Mas brown pa siya dun sa eyebrow powder. 
This is the Elephor Cosmetics Face Color. Touch ko lang siya. Let's see if this could work as a contour. I don't know. It's a little bit dark. Siguro, i-ano lang natin, i-control lang natin yung paggamit. Let's try. Wow. Ha! Blend lang natin ng konti kasi ang strong. Nakikinikinita ko na kasi ito kanina. Kasi ginawa mo pa din. Ang kulit mo rin eh. Ay, nabura niya yung foundation tsaka yung concealer. Nakikita na si blemishes. <laughs> Medyo muddy lang siyang tignan. Pero kung i-control mo yung, um, yung paggamit mo ng shade, it's okay. So, ewan ko. Siguro sana may lighter shade sila nito. Okay lang. Okay lang siya. Okay. Okay na. Okay na ba? Okay ka na ba? Okay. So, let's move on to blush. And this is another L L4 Cosmetics. Meron din silang three shades. At ito yung pinaka feeling ko tolerable. Kasi medyo sobrang pink nung mga shades ng blush nila. Luckily, itong L4 Cosmetics, meron siyang brush sa loob. Ooh, sobrang choke. Choke. Wow! Ang pigmented niya, sobra. Grabe, nasobrahan ko siya. Kalma. Kalma tayo, blush. Mayos ka. Mamit ako ng cleaner, clean brush para ma-diffuse ko siya. Grabe, sobrang kapal. Dahil hindi natin nagamit yung liquid highlighter, ito, kasi wala siyang shimmer at hindi ko alam kung paano siya magiging highlighter ng walang shimmer. So, I will use the yung lightest shade dun sa eyeshadow palette. Ito, itong sa art collection. I'm going to use this as a highlighter. And, mag-apply lang ako right here. Maglagay din tayo sa nose. Let's move on to the lips. I got two lipsticks right here. I got two shades and I got it in rose and red. Sobrang basic lang name nila, rose and red. The packaging is nice. It's cute. Siguro mag-gradient lips na lang ako using these two shades. Going to apply the rose shade first. Grabe. Ang pink niya. I'm going to put this in, on the inner part of my lips. Isiset ko lang yung face ko using the same powder that we applied earlier. And hopefully, makover niya yung mga spots na kailangan i-cover up na nabura dahil sa application ng kung ano-ano pa. Okay, so we're done with the whole look. I'm just going to fix my hair and I'll be back later. Hey guys, I'm back and naba ko lang yung bangs ko kasi nairita ako sa noo ko. <laughs> This is the final look that I did using only Daiso makeup and yeah, overall, I think it looks decent. Parang okay lang, hindi halatang Daiso yung ginamit mo. It's just the foundation is not really good, hindi siya nag hold up at kapag tinatch mo siya, talagang nawawala siya, girl. Hindi ko talaga in-expect na... Medyo magiging decent yung itsura ko ngayon. Dahil grabe, 100 yen lang silang lahat. Hinanda ko na talaga yung loob ko na hindi ko talaga sila magugustuhan. Pero, I was surprised kasi meron ako mga products na nagustuhan ko. So, yun. All in all, wala namang masama sa pagbabay ng cheap makeup. Make sure nyo lang na yung chemical content niya is not harmful. Kahit na cheap siya, at least hindi siya harmful, it's okay. Kung nag-work siya sa inyo, it's okay. Pero, um, for me ha, primer, foundation, and concealer, that's the three things that you want to stay away from the cheap line. When I say cheap, yung mga ganito ka-cheap na 100 yen, mga ganon, marami sa Pilipinas dito, yung mga fake na, ano, China cosmetics, depende naman yan sa inyo. Um, kaso nga lang, for me, mas mag-invest pa rin dapat tayo. Especially for the base makeup. Kasi sila yung magpo-provide sa inyo ng mas magandang look. Kasi sila yung um, base. Sila tala yung, yung sandigan, yung pundasyon ng makeup. So, <laughs> feeling ko talaga mas kailangan natin mag-invest dun sa mga products na nilagi natin i-base. And for the rest, I think it's the, a matter of preference talaga. Marami naman dyang mga drugstore makeup na nag-work talaga. I-advise ko na mag-ipon ka, mag-invest ka para sa 
better products. Sobrang swerte nga ng generation ngayon kasi may mga ganitong videos na may mga reviews and tutorials kasi noon kami ako, wala akong basis noon or hindi, hindi ko pa na-discover yung YouTube noon siguro na, na nagpo-provide siya ng mga tutorials and reviews. But yun, nung high school ako parang ano, trial and error talaga. Dahil sa trial and error na yun ay realized na may mga makeup na dapat talagang pinag-i-invest natin ng pera and meron din mga makeup na kahit yung super cheap lang, okay lang. Yun lang yung may advice ko kung gusto niya ng uh, magandang makeup, I would suggest that you invest on um, your base. Ewan ko, ako din kasi gustong gusto ko talaga nagtitipid. So, um, whenever possible, kung may mga cheap products na that actually works, it doesn't harm me to try, diba? There's nothing wrong on trying things. So, kung gusto nyo itry yung mga products na nakikita nyo, okay lang. As long as you make sure that they are safe, they are not harmful. Nakikita ko na yung mga pula-pula sa aking gilid ng mukha na nagpa-pop out na sila. Feeling ko, kailangan ko na siyang tanggalin. So, yun guys, let's wrap this up. Sorry, sobrang haba ng video na to, but yun, gusto ko lang mag-provide ng information. If you like this video, don't forget to thumbs up, and of course, comment your thoughts in the comment section down below, and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thank you for watching, and I will see you on my next video. Bye!